脱衣服，脱衣服。就等你了。你这水还没烧呢吗？烧好了吗？这不。慢慢慢吧。开火！我们今天吃鱼锅，现在就小刘上班，我现在也没炸鸡，然后我们仨就坐着等，就有一种什么感觉呢？就那种感觉可奇怪了，这家等的，我感觉等的心都碎了，就跟那个傻老婆等捏汉子似的，瞅<笑>的这一堆好吃吃不了，就等。我们这个鱼锅是在那个。鱼锅店加工好的，自己买的鱼，你买一条四斤的大鱼。看，这个是炸好的。这小黄馒头。妈，看这鱼头和这鱼骨，我爸说得有四斤多。不管什么菜，扣扣不管什么菜，必有土豆。土豆先放里边，土豆得煮一会儿，放啊。先放鱼呗，这玩意放里边熟，开就慢了。先放鱼海子哦，就等你了，这家等呢。想不想我？没想。我也不想你。<笑>想你了，那你快点回来，我妈吃饭，饿傻了。你吃呗，这薯片呢？<笑>生的能吃吗？你不回来，我们敢集合吗？我妈蒸的这个窝窝馒头，最近是我们家主食 top 一。<笑>然后整点白菜，整点油麦菜。我爸整块大豆腐，那会儿还。拌点黄瓜，又整盘儿那啥土豆子，哈，就整点粉条。哎，这粉条挺好啊，这家雀白的。这个也好吃。嗯呐，这个有辣椒，你别吃。我不吃。感觉到压不住口，淡之声。哎，好啊。可以下这个了吗？你不说的吗？不留着蘸蘸料。本身就没多少肉，我感觉。这么小啊。四斤多呢。不可能，自己买的吧。我瞅这个爸爸，我瞅这个必死两斤。没有，我瞅这个脑袋也超，别胡说，得有四斤。你这脑袋这么大，你瞅那鱼骨，嗯、你瞅瞅那鱼尾。八块钱一斤。完了，我爸又翻账单了。行了行了行了，又翻账单了。哎，又咋了？小费呢？买完了，这回好，咋整吧？王城超市三十二块七毛二。嗯，快吃！这我必须得整一瓶啊！我儿子没搁桌上，我这一瞅，整一瓶，整一点儿，我爸拿回去的。这两块也是吗？我再看看啊、哦，我还没有。那儿子煮的这个你吃吗？煮的辣呀！他不吃，他不吃。不辣。嗯，可以。他没咸蛋。还没咸蛋呢，爸，那是我这两天不吃滋味整的。吃的是没咸蛋。嗯，有咸蛋了吧？有啊，有啊。我们家这两天酷爱吃这个，刚才我都说了，这是我们家最近主食 top 一，排名第一。好朋友们也可以试试，就是把那贝贝南瓜蒸熟了、怼碎了，揉面里是吧？太凉了，是的，真的。嗯，小小刘特别爱吃这个鱼呀、啊。我会自己扒刺的。哎呀呀，你有点危险呢。行，我扒过了。补、嗯、完是这样的。你能吃多少你就吃，少吃点有点咸、哎。咸吗？我 Q 有一点点，你们吃正好。那你就搁家吃啥东西可鲜了。对。抢着吃。嗯。大哥，给家吃东西烧的。大豆腐。你去拿点水不行，孩子不能吃东西。可能是因为我最近吃的太没滋味了。你们吃正好，我就学会感觉有点咸了。是，事实上它就是咸，是吗？嗯。你快挡点，崩就行。哎呀妈，咱这吓人了。那你刚是啥？没挡你咋的？嗯，羡慕
啊，羡慕啊。嗯，那那那你就继续羡慕去吧。这我刚才这样就好了，这样就好了哈。说这工地呀，这个醋还吃。妈，你倒是你给我爸挡点，我倒水。啊，行，嗯。<笑>还给他整个门脸子呢。妈，倒是拿勺子，嗯。啊，拿勺子把它蒯一勺子，泼过来。爸，你去做鱼的时候，鱼做好了，你去哪儿了？老板都找不到你了。嗯，老板搁我微信里喊。我上的那个理想学门口看，看那啥去了。嗯、那个老板跟我妈发微信，鱼好了，快点让刘林爷爷来呀。这咋还丢了呢？咱去回顾回顾小时候接我的感觉吧。嗯，那么你在那学校上学？你小时候还用接？呀、yeah, ，接、啊，因为总挨留，接我出去吃我爸，带我送回来。<笑>哎，跟你俩最模糊的那小姑娘，现在在哪儿呢？她指定得有福。哎呀妈呀，那孩子也刘立超，没有他刘立超就第一了，有他刘立超第二。哎呀，我去。我说孩子，妈呀，你你怎么也这么慢呢？刘立超是不会写，那还是写的慢。妈，他俩本质上不一样。嗯嗯、对，我这不会。那家出去呀，吃的还好呢。这拉面吃烤串，再就来点鱼香肉丝炒面，吃完再亲摸着我送回来，<笑>然后继续搁那闷头写。快快吃这个，太好吃，好了孩子。那个老师叫姓啥呢？姓车。我知道姓车，那个还有姓景，对景车，我一。对，你爸一景就景车。这老师跟你上老火了吧？反正他也回不去。<笑>打算牌，我给你俩打呢。我妈上来，这来。这背这不行吗？这背这不行，这往这背不行吗？这家给我掰的手指头，嘎嘎，哎呀！完了，掐呢。<笑>你要买这轱辘掐的，你听到褶子？夹大嘴里夹，一掐一个紫疙。这个事儿有。夹一个紫疙的。这个确实是。那家给我掐。这个事那手指给我掰的，掰完更不会打了。<笑>手疼啊！<笑>哎呀，你别。行了，我对你的愧疚都在你儿子身上补了。行了吧？行。嗯，行。妈还整个行。那咋整？我也不能掰回来，好了，儿子，又来吃了，来吃了，蛋皮蛋皮。现在这手货要是有算盘，我高低给我儿子买计算器，不让他使算盘，家有这条件就是计算器。我告诉你，练珠算，老公练的是啥？练的是你逻辑能力。我逻辑不行啊！逻辑，我跟你说过，我在水岭的时候，就我们家在水岭老家嘛，然后。是小学呀，还是幼儿班呢？就是写一，打一百分回家了，我跟妈说打一百分这家给我一顿揍啊！哎呦我，俺到底整句啥啊？写一咱打不了一百，还能干啥？啥玩意儿呢？这家给我打都跑土豆堆的，<笑>我家人家开饭店的，土豆土豆堆高。我要成高，都爬在顶那是在水里面。嗯呐，那在老家呢。写一得一百分回来了，告诉你，我得一百分儿。写一，又给踢了我，他妈！让我给我揍了，我跑，跑土豆堆的。他揍那的有点冤呐。嗯呐，后来我就寻思了，我写二，我不再得一百。得一百都挨揍。没错，那功夫他妈心情不好。那我咋这么背呢？那你就背呀！不是那个时候不会教育，不懂。我们那时候全靠自觉，我爸我妈压根不管。哎、嗯、是，哎呀妈，就是不懂。你放学愿意写写，不愿意写拉倒。哎，我就不愿意写作业。那时候最快乐的童年就是冬天。咋的呢？是不是？嗯，冬天，冬天烧炉子呀，和我爸烤骨肉吃，把土豆子这轱辘个的扔炉子底下。对呀、啊，那老香了，真的很香，很香。你能吃啥都行，嗯，吃饱了。